Hi guys, bienvenue sur la chaîne Williams ESL, I'm Williams, et dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir différentes expressions en anglais pour partager ou pour donner son opinion. Dans cette vidéo, je vous propose 7 différentes manières ou 7 différentes expressions qu'on peut utiliser en anglais pour donner son opinion ou son avis sur un sujet. Les amis, merci de me laisser un like maintenant même sur la vidéo et des commentaires. Ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. And thanks so much for choosing Williams ESL. Restez avec moi jusqu'à la fin. Nous allons voir une expression que beaucoup d'étudiants en anglais utilisent mal pour s'exprimer en voulant partager leur opinion. Donc, si vous voulez savoir de quelle expression je parle, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Sept différentes expressions qu'on peut utiliser en anglais pour donner son opinion ou son avis sur un sujet. One, in my opinion. In my opinion. In my opinion. In my opinion, qui veut dire à mon avis, selon moi ou d'après moi. Exemple. In my opinion, the CEO should resign from his position. In my opinion, the CEO should resign from his position. In my opinion. Two, if you ask me. If you ask me. Qui veut dire, si tu veux mon avis ou si vous voulez mon avis. If you ask me, she should not be working here. Si vous voulez mon avis ou si tu veux mon avis, she should not be working here. Elle ne devrait pas travailler ici. If you ask me, she should not be working here. Ou If you ask me, she shouldn't be working here. If you ask me, she shouldn't be working here. 3. I think. Ou vous aussi dire I think that. I think that veut dire je pense que I think veut dire je pense. I think ou I think that. I think that the CEO should resign from his position. Je pense que le PDG devrait démissionner de sa position. I think that the CEO should resign from his position. Vous pouvez aussi juste dire I think the CEO should resign from his position. I think the CEO should resign from his position. Four. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. Cette expression se traduit par en ce qui me concerne. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. En ce qui me concerne. Exemple. As far as I'm concerned. She's no longer an employee here. As far as I'm concerned. She's no longer an employee here. As far as I'm concerned, she's no longer an employee here. En ce qui me concerne, elle n'est plus une employée ici. 5. To be honest. To be honest. To be honest veut dire à vrai dire ou pour être vrai. To be honest. Honest est un mot qui commence par un H, comme vous le savez. La majorité des mots en anglais commençant par un H, le H est expiré, c'est-à-dire le H est prononcé. Mais ici, honest est une exception à la règle. On ne prononce pas le H. To be honest, to be honest, to be honest. Exemple. To be honest, I don't even know what she's doing here. À vrai dire, je ne sais même pas ce qu'elle fait ici. Ou pour dire vrai, je ne sais même pas ce qu'elle fait ici. To be honest, I don't even know what she's doing here. To be honest, I don't even know what she's doing here. Six, to my mind. To my mind, un peu comme in my opinion. Cette expression est utilisée pour dire à mon avis, selon moi ou d'après moi. To my mind, she should be fired immediately. À mon avis, elle devrait être virée immédiatement. To my mind, to my mind, she should be fired immediately. Bonus. En bonus, nous allons voir euh, l'expression « according to ».« According to » veut dire « selon ». En utilisant « according to », on cite une source où on parle d'une personne autre que nous. Exemple, on ne peut pas dire « according to me 
pour dire « selon moi », ce n'est pas correct. Dans ce cas-là, vous direz « to my mind » ou bien « in my opinion ». Si vous voulez dire « selon les nouvelles », vous pouvez dire « according to the news ». According to the news. According to the news. According to the news. Selon les nouvelles. According to Mary. Selon Marie. According to Mary. Selon Marie. According to the staff. Selon le personnel. Je prends un exemple. According to the staff, the CEO of the company is very arrogant and mean. Selon le personnel, le PDG de la société est très arrogant et méchant. According to the staff, the CEO of the company is very arrogant and mean. Voici donc sept différentes expressions que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui en anglais pour pouvoir partager votre opinion ou donner votre avis sur un sujet en anglais. In my opinion, in my opinion, if you ask me, if you ask me, I think, I think, ou I think that. I think that, as far as I am concerned, as far as I am concerned, to be honest, to be honest, to my mind, to my mind, to my mind, according to, according to. All right, guys, that's it for today. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Thanks so much for your support. I'm Williams, and I'll see you in our next video. Goodbye for now.